Yo, what's up mga paps? Uh, video natin today is ituturo ko sa inyo mag DIY ng cellphone charger para sa motorsiklo natin. So, panoorin nyo lang tong video na to mga paps. So, yun mga paps. Um, bumili ako ng uh, 12 volts na DC converter. Output nya is 5 volts na 3 ampere. So, pwede itong charger ng cellphone kasi um, USB port nya. May USB port. Then, kakabit lang natin yung positive negative sa batik. So, buksan natin mga pops. Then, testing din natin kung gagana. So, nabili ko pala to sa Shopee mga pops. Um, 108 ko siya nabili. So, ayan. Wala kasi akong charger pag nag-long ride. So, kakabit natin ito dun sa motor natin. So, ayan o. Oh, meron siyang USB. So, pwede natin gamitin yung standard na USB na micro USB natin na charger sa cellphone. So, ayan o. Oh, pasok. Then, testing natin siya. Testing natin kung gagana. So, yun mga paps. Um, testing natin tong isang cellphone. So, sasaksak, isasaksak lang natin yung charger niya. Na nakakonek dun sa binili nating ano, converter. So, saksak lang natin sa cellphone. Then, yun, power connected na. Then, nag-charge na siya. Ayun o, oh, charging. So, 420 mA. So, yun, tumataas pa yung ano niya. So, ibig sabihin yan, good na yung ano natin. Yung nabili natin. Working siya, um, nag-charge na siya. So, yun lang mga paps. So, yun. Tumataas pa. 570 mAh. 580. So, pinag-compare ko yung dalawa. Yung, yung nasa left. Um, Nakacharge siya sa ano. Sa yung charger ng... Samsung mismo, yung kasama sa cellphone. So, naka-plug yan sa wall. Sa wall charger. Tapos, yung isa, yun naka-plug dun sa nabili nating 12 volts na converter. So, yun mga paps. So, kung makikita nyo dito, um, 100% na Um, still charging pero once na ma-reach niya na yung full charge niya um, automatic mag stop yung charging niyan so ayan um, um, nakikita nyo nag full charge na siya then nag stop na yun mag charge so nakakabit pa rin siya dun sa ano natin sa nabili nating converter So, very safe siya gamitin. May ano siya. May protection din siya. Kapag ka nag-full charge na, hindi na siya mag-charge. Mag so, yun mga paps. So, yung charging niya pala, um, depende yun sa kung gaano ka lobat yung cellphone mo. Pag, ma, pag sobrang lobat ni yung cellphone mo, mabilis siya mag-charge. So, kapag ka na-reach niya na yung 70 or 90, So, dun bumababa yung charging ng cellphone. So, depende rin sa cable. Kung fast charge yung cable nyo, mabilis din yung charging nyo. So, yun o. Oh. Um, Tinerge natin sa battery. So, yung isa naman, makikita no. Um, Tinerge ko sa sa wall charger. So, yun mga paps. 
So, mga paps, um, sinerge ko din siya ng mga ilang minuto. Then, tinignan ko kung iinit siya yung converter. So, hindi naman siya ganun kainit. So, hindi siya umiinit ng ganun kainit. So, hindi tayo mag-worry na mag-overreach siya. So, good siya mga paps. So, next mga paps, um, kakabit na natin yung nabili nating um, cellphone charger. Kakabit na natin dito sa motor. So, first mga pap, um, hanapan nyo ng pwesto na malapit lang sa battery. So, so ako dito ko siya ilalagay. So, dapat yung wire nyo, abot siya malapit sa fuse tsaka sa battery. So, yan. So, ako, ididikit ko lang siya. Hindi na ako magbubutas. Um, didikit ako lang siya ng glue stick. So, yun sa akin, lalagyan ko lang ng glue stick. Ididikit ko lang. So, lagay tayo ng glue stick. Lagyan ko yung likod niya. Ang glue stick. So, yun. Pwede na yun. Tapos, dikit natin siya. Dito. Then, next. Um, ito, ikakabit nyo lang ito sa negative. Tapos ito sa positive. So, itong positive mga paps, pwede natin siyang rekta dito. Or, pwede natin lagyan ng fuse. So, yung fuse, um, yung stock fuse natin, ito, dito na lang natin siya itatap. So, para sama-sama na lang sila dyan. So, paano na natin malalaman kung para saan yung fuse na to? So, meron dalawang fuse dyan. Um, yung isa sa main, yung isa sa accessories. So, paano natin malalaman kung saan dyan sa dalawa? So, gamit tayo ng multi-tester. Tapos, set natin sa 20 volts. Then, check natin. So, yung negative probe, lalagay natin sa ground. Sa so, negative. And then, yung positive probe, um, itatap natin dun sa fuse. So, Itong red, try natin itap. So, dapat may makuha tayong reading dyan. So, wala. So, wala yan. So, try natin sa blue, yung isa. So, may nakuha siyang reading. Ibig sabihin, yan yung main fuse. So, ibig sabihin, ito yung main fuse. So, hindi natin siya dyan ikakapit kasi laging on yan, laging may power. So, ikakapit natin dito sa accessory wire. So, ito yung accessory wire, um, gumagana lang siya kapag naka-on yung ignition nyo. Um, tara, try natin. Yun ko yung ignition na. So, so doon lang siya nagkaka-reading pag naka-on yung ignition nya. So, try ulit natin. Pakita ko sa inyo. So, ayun yung ignition. Tapos yung... So, ayun o. Oh, Nagkaka-reading siya. So, yun yung sa... Accessory yan. Accessory. So, yung pag yung... Isang ano. Isang fuse. Yun yung main fuse. Pag wala yung main fuse na yun... Hindi mag-on yung ignition nyo. So, alam na natin kung saan tayo magtatap. So, dito sa accessory. So, kahit saan dito sa dalawa, pwede natin isalpak yan. So, ako isasalpak ko na lang dito sa itim. So, yung kasya siya pasok. Then, itong ground, pwede na natin siyang 
irekta dito pero ako ang gagawin ko para pwede ko siyang patayin kahit maandar yung motor ko kung gusto ko siyang patayin nalagyan ko siya ng switch on off switch then kukonekta natin dyan sa black tapos itong isang wire nang sa switch ikakabit natin sa ground so kabit lang natin tapos um, kailangan ninyo ng um, ring terminal so ganda yung itsura nya so limang piso ko lang nabili yan sa mga hardware or auto supply so wala akong crimper uh, by script na lang yung gamitin ko then kakabit lang natin siya dito then yung cord nya um, nilagay ko lang siya dito sa gilid so yun mga paps so testing natin mga paps so kabitan ko lang ng USB cable So, and i-on ko lang yung ignition okay, yan, on mo Tapos. so on natin Then, so yung cellphone discharging sya so saksak natin yung charger cable so yun connected then charging na so yun gumana mga paps tapos pag i, gusto nyo lang patayin kung ayaw nyo i-charge so yung ginawa nating switch to on off switch so yun madi-disconnect sya then magcha-charge ulit yun mga paps charging sya no so on off, off lang natin gusto natin patayin So, ano yan, nagdi-discharge na siya. On ulit natin. So, ayun o. Oh. Um, gumagana yung ginawa nating wiring. So, safe siya kapag ka naka-on lang yung ignition nyo. Meron tayong on-off switch para hindi siya mag-charge. Pero may safety feature naman siya pagka full charge na hindi na siya magcha-charge. So, yun lang mga paps. So, yun na mga paps. Um, meron na tayong um, improvised na charger. So, kapag nag-long drive tayo, uh, meron na tayong charger. So, yun mga paps. Yan yung DIY natin ng motorcycle charger sa cellphone. So, ayun mga paps, um, kung nagustuhan nyo itong video natin, um, pakilike na lang. And then, kung hindi pa rin nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo. Then, pakiclick na rin yung bell button para sa notification, para lagi kayong updated sa next video natin. So, hanggang dito na lang mga paps, um, ingat palagi sa biyahe. Um, God bless. Have no need to fight. Tonight, tonight